Magkita yung kong ha? Mga kapatid, sa ating pagdiliwang na ito, halina at pagdilaya natin na ng panataya, bahagi natin ito sa iba. Pag-ibig mo walang mario, walagi kung sa kundi. 
Sayoko. Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, napuspos ng Espiritu Santo si Sakaryas na Ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagat nilinyok niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadali sa atin ang isang makapangiriang tagapagigtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta ng una na ilitigas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabaga ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitawan niya sa ating abang si Abraham na ilitigas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matwid sa kanyang paningin habang tayo nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawagin propeta ng katastasan, sapagat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagat lubang bahabagi ng ating Diyos, magbubukang niwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay diwanag sa mga nasa kaliliman at nasa hilip ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka na ng Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang papuring awit ni Sakaryas ukol sa mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon di labang para sa Kanya, kundi para sa Kanyang pamilya at sa buong sambahayan ng Israel. Kaya nga po mga kapatid, ito'y nagpapahayag lamang sa atin na lalong lumalakas lalong nananali at lalong lumalakas ang palataya nitong si Sakaryas. Kaya nga po ibang-iba ito sa nauna na naging kalagayan nitong si Sakaryas. Bakit? Sa pag-alam po ninyo mga kapatid, kung mabasahin po natin ang banal na kasulatan, merong pagkakamuka at may pagkakaiba yung ginawa na pag-anyaya kay Maria at ganyan din kay Sakaryas. Kaya nga alam po natin na si Maria ay inalok ng anghel ng Panginoon. Ikaw ay magigiyat mga anak ng isang lalaki at ito'y papangalala mong Jesus. Kaya nga ang sabi sa atin, ang talong ni Maria, paano mangyayari iyon? Gayong ako ay dalada. Nang ibig sabihin, hindi po pwedeng mangyari na siya ay makikipagtalik o makikipagliig sa isang lalaki sapagat siya'y nakatakda pa lamang na ikasal sa kanyang magiging asawang si Jose. At nung mga unang panahon, kapag nakatakda ka pa lamang na ikasal doon sa, sa, sa kaugalian ng mga hudyo, hindi ka po pwedeng makipisan pa sa iyong magiging asawa. Magkahiwalay pa kayo ng tirahan, hindi pa kayo po pwedeng magdiig, hindi pa kayo po pwedeng magsama sa iisang bubong. Kaya nga po mahigpit nung araw, kailan lamang kayo magkakasama, kailan lamang kayo po pwedeng magdiig kapag ka kayo ay kasal na. Kaya nga po ibang-iba doong kapanahonan ni Maria, doong kapanahonan ng mga unang hudyo, ganoon ang kanilang patakaranoon. Kaya nga po ang pagtatanong ni Maria ay pagtatanong ng isang proseso. Paano mangyayari yun? Gayong ito ang aking sitwasyon. Paano mangyayari yun? Gayong ako'y dalaga at hindi pa, nag, hindi pa pwedeng makipag-iig sa aking magiging asawa. Kaya isipin po niya mga kapatid, no? sa ating pumbuhay, kagaya po ng nangyayari sa atin nung araw, ganyan-ganyan din po dati. No? Na nung dati, talaga po yung mga tao napaka-conservative pa talaga nung araw. Yung po bang kagaya ng nabanggit po sa inyo dati, yung po bang kapag kalimbawa, yung mga, ba ma ba mga babae nung araw, kung makapagsuot ng damit, ay talaga namang balot na balot ang lahat ng kanilang katawan. No? Ang makikita mo na lamang ay yung kanilang kamay at yung kanilang muka. At kadalasan, yung muka palagi pang natatakpan ng pamaypay. Kasi yung pamaypay, hindi lamang po pang pamaypay sa kapag mainit. Iyon din po ay pantakit ng muka. Kasi para sa kanila, hindi dapat ma-expose ang anumang, ang anumang katawan ng isang babae. Kaya nga po ang madalas makikita mo lamang yung kamay niya at yung muka niya na madalas natatakpan pa ng pamaypay. Pai. Yung kanyang sakong ng paa, yung bukong-bukong ng kanyang paa, hindi po pwedeng makita. Kaya nga po ang suot na mga araw, napakahahaba. Kaya nga po nung dati, mga kapatid, no? kapag nakita mo ang bukong-bukong o sakong ng isang babae, 
ang feeling ng babae na ito ay parang nasilipan na siya. Kaya kapag ka naman nahawakan mo, nang, nahawakan ng isang lalaki, yung kamay ng isang babae, ang feeling naman niya ay parang napagsamantala, napagsamantala na siya. Subalit mga kapatid, yung po ay nung araw. Ibang-iba po ngayon. Ano? Kaya ngayon po, tignan ninyo, ang mga lalaki kapag ka po lumalakad, ayan, hindi po katulad din nung araw. Nung araw kapag lalaki naglalakad, ano pong kasuotan? Nakasuot po yan ang mahaba kami sa dechino na mahaba ang, ang banggas. At hindi naman kapag may special location, nakabarong Tagalog yan. Pero magkaiba po nung dati, magkaiba po ngayon. Kaya isipin po niyo, madalas makakakita ka ng lalaki naglalakad sa kalsada at na ano ang kasuotan, nakashorts lamang o kaya naman may pang ibaba nga basta't nakaubad, walang pang itaas. Kumisan nga po, no? naglalakad, umuulan o kaya naman sobrang init ng araw, nag naglalakad, walang damit na pang itaas. Kaya yung lalaki kumisan nakakaawa, bakit? Kasi nakaubad na nga, eh kapag katinig na mo naman yung katawan, eh patpati naman, kaya ma maaawa ka, bakit? Kasi parang pupunta sa musiko, pupunta sa isang konserto, bakit? May daladalang gitara. Yung katawan niya eh, parang gitara na, no? Kasi yung kanyang mga tadyang parang kwerdas na ng gitara, no? Kasi, bahating na nun, no? naguhubad pa ng gano'n, no? Ay baka mapulmon, o kaya mapulmon niya, o kaya naman eh, baka naman magkasakit pan lalo, no? Kaya iba po nung araw, iba ngayon, no? Kaya nun dati, yung mga babae naman, mahabang maba ang suot. Ngayon naman, paiklian ang suot, no? Kasi iba po yung moda nung araw, iba yung moda ngayon. Kaya makikita po natin, pati po sa kawagalian nung araw, magkaiba po sa kawagalian ngayon, no? Kaya nun dati, nab nabanggit ko na sa inyo dati, Kapag ka po halimbawa magpapakasal dito sa Pilipinas, ang laging nakakasanayan. Kapag ka po itinatapat ang kasal, itinatapat yan lagi sa kabilugan ng buwan. Pero kadalasan, nangyayari po ngayon, magpapakasal. Bakit? Hindi dahil kabilugan ng buwan. Kasi bilog na bilog na yung tiyan. Kaya nga po, natututo ng magpakasal. Kasi lalabas na, no? Kaya po, ganyan yun nangyayari sa akin, no? Bakit yan po, iparte ng buhay natin. Ngayon, no, mga kapatid, nung panahon ni Maria, hindi po pwede yun. Iba po yung sitwasyon nila. Kaya noon, hindi po pwede magsama yung lalaki at babae na nakatakda palabang pakasal. Hindi po katulad ngayon. Kaya ngayon po, binsan, eh, nangyayari, nagtalik na lahat. Pagkatapos magtalik, tsaka itatanong, ano nga uli ang pangalan mo? No? Ngayon lang nagkakilala, no? pero nagtalik na. No? Pero ng araw, mas matagal yung engagement. Ano? Sipin nyo na lang, ano? hindi sila pwedeng magsama. Kaya po, yun yung tanong ni Maria, paanong mangyayari ito? Kasi, imposible kapag ka po tinignan mo yung kultura nila. Pero sumagot ang anghel ng Panginoon at ang sabi niya, ang ipaglilihim mo ay lalang ng Espiritu Santo. Lilihim ang ka ng Espiritu Santo at manganak ka ng isang lalaki. Kaya nga po, nung nalaman ni Maria yung sagot ng anghel na ito na walang imposible sa Diyos, ang lahat ng bagay ay mapangyayari. Ano ang naging sagot ni Maria? Mangyari sa akin ayon sa iyong sinabi at nilisan siya ng anghel. Kaya nga po yung pagtatanong ni Maria ay pagtatanong ng may pagtitiwala, pagtatanong ng kung ano ba ang magiging proseso. Hindi ito pagtanghi, hindi ito pagre-reklamo, kundi ito'y pagtatanong sa isang anghel, paano ba ang gagawin ko? Paano ba ang magiging papel ko? Kaya nga iyon ang kanyang naging tanong. Subalit pagdating po kay Sakaryas, may, may pagkakamuka sapagat pareho namang inano sa katunayan, Aning na buwan, bago alakin si Maria, si Sakarias muna ang inano na si magkakaroon ng isang anak na lalaki. Sa katauhan naman ito ni Juan Bautista. Kaya nga po yung pag-aalo kay, kay, kay Sakarias, kagaya din ang pag-aalo kay Maria. Ang pagkakaiba lamang ay sa kanilang pagsagot. Si Maria ang kanyang naging tanong. Paano mangyayari ito? Gayong ako'y dalaga. Itong si Sakarias, ano ang kanyang tanong? Paano kung makatitihak na mangyayari ito? Gayong kami ng aking asawa ay matanda na. Kaya nga po pareho namang imposible. Yung isa'y dalaga, ito naman matanda na pati yung kanyang asawa na si Elizabeth baog pa. Kaya nga po pareho namang imposible. Kaya lang ang pagkakaiba, si Maria nagtatanong ng proseso. Itong namang si Sakarias nagtatanong pero may halong pagdududa. Paano kung makatitihak? Sa kaya, kaya nga po kapag ka isasali natin sa ating pang-araw-araw na salita, paano ko maniniwala sa iyo? 
Paano ko makasisigurado sa sinasabi mo? Eh, nakita mo naman yung asawa ko. Matanda na, baog pa. Ako rin naman matanda na. Kaya isipin ko rin, ano? Yung tanong ni Sakarias, may halong pagdududa. Kaya nga po, nanatili siyang pipi sa loob ng mahabang panahon. Sapagat upang nang sagayon, ang makita niya kung paano gumalaw ang Diyos sa katahinikan. Kaya nga po siya nanatili ng pipi, bakit? Huwag ka munang dumaldal. Ginawa siyang pipi para nang sa gayon, manahimik ka, tignan mo kung paano gumalaw ang Diyos, tignan mo kung paano, ma, ma, pa, kung, kung, pa, kung pa, paano iba, ipahayag sa atin, kung paano isang bulat ang hiwaga na ipapakita ng Panginoon. Kaya nga matapos ang ilang panahon, ito nga ang sinisabi, ay datag ko ang nagdadalan tao, at ito naman na ipinagdadalan tao niya ay ang pinsang makalawa ng ating Panginoon, si San Juan Bautista. Kaya nga po nangyari ang sinabi ng Anghel, nagkaroon ng katuparan ang sinabi ng Anghel na ito. Kaya nga po marahil mga kapatid, sa mahabang panahon ng pananahimik ni Sakaryas, nakita niya ang paggalaw ng Diyos. Kaya nung pinagpipilian na kung ano ang magiging pangalan ng bata, siya mismo ang nagsabi ng isulat niya ito, Juan, ang kanyang pangalan. At matapos noon, siya ay nakapagsalita at nagpuri sa Diyos. Kaya nga po kanisabay ng pagpupuri na ito ay yung sinasabi sa ating mabuting balita. Ito yung tinatawag sa wikang Latin na Benedictus o mga salita ng panalangin ng pagpapala. Kaya nga po sa ating pumabuting balita, narin ko si Sakaryas, wala nang agam-agam, wala na ang pagdududa, kundi siya mismo ay nagpupuri sa Diyos. Sapagat tumanggap siya ng napakalaking pagpapala, sapagat pinagkalooban siya ng isang panganay na anak na lalaki sa kabila ng kanyang katandaan kasama ng kanyang asawa at sa kabila rin ng pagkabuong ni Elizabeth. Kaya nga pinagpala sila ng Diyos. Subalit mga kapatid, hindi lamang silang pinagpala ng Diyos, kundi lahat ng mga tao sa kanilang panigid na makakasalamuha nitong si Juan Bautista ay pinagpapala rin ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Sakaryas, sa kanyang papuring awit na ito, ikaw naman anak ay tatawagin propeta ng kataas-taasan. Sapagat panunumbalik ni Juan Bautista ang maraming mga makasalanan patungo sa ating Panginoon. Aanyayahan niya ang mga tao na hindi ko ang pamuhay upang maging matpig sa kanilang paglapit sa ating Panginoon. Kaya nga po marami ang magbabagong buhay ng dahil kay Juan Bautista sapagat aanyayahan sila na patuloy na hanapin ang Diyos sa kanilang buhay na patuloy na magsisi mula sa kanilang pagkakasala at ilapit sa kanila, ilapit sila sa ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, hindi lamang naging pagpapala din si Juan Bautista sa mga tao sa kanilang panigid kundi ang papuring awit na ito ni Sakaryas ay papuring awit sa kadakilaan ng Diyos sa kanyang pagpapala, hindi lamang sa kanyang pamilya, hindi lamang para sa kanyang anak na isang dakilang propeta, kundi ito'y pagpapala sa buong Israel at marahil sa lahat ng mga tao. Sapagat ang sabi nga sa ating mabuting balita, nangako ang Diyos, tinupad ng Diyos, iriligtas tayo sa ating mga kaaway at bibigyan tayo ng bukang diwayway ng pag-asa. Kaya nga po ito ang pinakamaganda na kanyang sinabi sa ating mabuting balita, magbubukang diwayway ang kaligtasan, may pag-asa sa kabilang sa kabila ng kawala ng pag-asa, may, may liwanag sa kabila ng kadiliman. Kaya nga po mga kapatid, ano ang aral nito para sa atin na ngayon tayo naharap sa matinding pagsubok dala ng pandemya na ito. Sa buhay po natin mga kapatid, malaki ang epekto sa atin ng mga pangyayari sa ating paligid. Bakit? Alam ko ninyo mga kapatid, sa ibang bansa, ang focus ng atensyon nila ay dito po sa pandemya. Kaya po lahat ng resources doon nakafocus, lahat ng meron sila doon nila iuukol sa pagsupo ng pandemya na ito. Pero mga kapatid, dito po sa atin sa Pilipinas, napaka-memorable ng year 2020. Bakit? Kasi nakahinga lang tayo ng baluwag, Enero lang. Kasi pagkatapos doon, hindi pa man dumarating ang pandemya, may pumasok kagad na trahedya sa atin. Pumuto ang bulkang taal. Kaya nga po mga kapatid, yun na kagad yung pasimula. No? Kapapasok pa lamang ng panibagong taon, may panibagong pasabog kagad sa atin. Kaya lang, hindi magandang pasabog kasi sumabog ang isang vulkan. At pagkatapos po noon, ano po yung nangyari? Pumasok yung pandemya sa atin at itong mga nakaraan, hindi lang pandemya. Sunod-sunod naman yung malalakas na bagyo na humahampas sa atin. Kaya yung pinakamalalakas na bagyo, ito ang tumatama sa atin na nagdulot ng maraming pahirap para sa iba. Pero mga kapatid, sa kabila po ng lahat ng ito, ang sinasabi sa atin, sa tuwing merong trahedya, palaging merong oportunidad. 
sa primerong paghihirap, palagi na meron ka ginawaan pagdating ng panahon. Sa, pa, sa panahon ng pagsubok, palagi meron, pala, meron tayong palagi na inaasahan na tutulong sa atin. Sa ating pagkadapa, palagi inaasahan tayo na bumangon mula sa lusak ng ating pinagkadapaan. Kaya nga po sa atin, palagi may silay ng pag-asa. Kaya isipin po niya mga kapatid, no? ang tingin sa atin ng mga dayuhan, tayo po ay mga pessimistic. Anong ibig sabihin? Negative thinker. Yung po bang pangit palagi mag-isip. Pero mga kapatid, sa katunayan, ang mga Pilipino, positive thinker. Ang mga Pilipino ay laging maganda ang outlook sa buhay. Kaya tingnan niyo, palagi makikita sa atin yung silay ng pag-asa. Pumutok ang bulkang ang taal. Masakit para sa atin, lalo na sa mga tinamaan, sa mga nawala ng trabaho, mga tinamaan yung kanilang tahanan, tinamaan yung kanilang hanap buhay, nasiraan ng maraming mga damit at ari-arian, masakit ito para sa kanila. Pero pansinin ko rin hindi po tayo negative thinker. Kahit sa pangit na pamamaraan, kahit sa pangit na napangyayari, nakagagawa pa rin tayo ng ikasisya natin at kapagugutan natin ng aking pag-asa. Kaya tinan nyo na lamang mga kapatid, no? Pumuputok na yung bulkang taal. Nasa yung ibang Pilipino? Nagse-selfie. Di ba? Kaya tingnan niyo no? Nagse-selfie. Nagsasaya. Bakit? Ay, na-witness nila yung pagputok ng bulkang taal. Kaya kahit may trahedya, yung ibang Pilipino, nakakamiti pa rin. Kahit may trahedya, ibang Pilipino, kahit na nangyari sa kanila, yung pangit, bumabangon pa rin. Kaya hindi po naman tingnan po niyo, habang bumabagyo, binabaha na yung ibang mga lugar. At dito sa San Jose del Monte, hindi, na, hindi natin naranasan yung baha. Kasi pag bumaha dito sa San Jose del Monte, lubog na ang buong bulakan. No? Kasi kaya nga del Monte ito, mataas ito, bundok ito. No? Ngayon ay atingnan ninyo, no? bumabaha na doon sa ibang lugar. Tinatangay na yung kandang bubong ng malalakas na hangin. Ano po yung ginagawa ng iba? Yung iba, kalahati ng kanilang bahay, lubog na sa tubig. Yung iba nga, nasa bubong na ng bahay, nire-rescue na lang. Samantala naman, sa ibang parte ng ating lugar, meron po tayong mga kababayan. Ano yung ginagawa? Yung kanilang baha na tubig hanggang dibdib na. Pero salit na sila ay naroon at umiiyak, na, salit na sila ay naroon at nalulugmok sa kawalan ng pag-asa. Ano po yung ginagawa ng iba nating mga kababayan? Lubog na sa tubig yan. Hanggang dibdib na yung tubig. Pero ang ginagawa, nag-iinuman. Ano? Kaya kahit na may trahedya, nakapagsasaya pa rin. Ano? Kaya hindi alintana, baka magkasakit ka. No? Kaya lang, ang pinapakita lamang doon, kahit na may pamit na pangyayari, nakahuhugot tayo ng kasiyahan para sa akin. At hindi po naman, tignan ko rin, kahit may pandemya, makikita may ibang Pilipino, minsa matigis na nag-aulo. No? Kaya kahit may pandemya, makikita may iba, gala ng gala kung saan saan. Para hindi alintana ang pandemya, no? Kasi ang isip palagi natin, positive thinker, no? Ngayon, no, tignan ninyo, yung iba nga po ang sabi, Father, yung pong COVID na yan, ay pangmayaman lang po yan, no? Kaya sabi ko, iba rin makisip yung iba sa atin, no? Pangmayaman lang yan, no? Kaya ang sabi ko nga sa kanila, kay pangmayaman niya, kay pangmahirap, mag-ingat ka. Hindi para sa sarili mo. Bakit? Kasi baka mamaya, ikaw ang tamaan, tapos, kaya ng katawan mo, mag-ingat ka. Para nang sa gayon, baka makarecover ka man, eh yung makakasalubong mo, siya naman ang baka matamaan. Kaya hindi para sa'yo lang, kundi para sa yung kapwa. Kaya yung iba, masyadong positive thinker naman. No? Parang baliwala na lahat. No? Ngayon, no, tignan ninyo, kahit po sa mga libing, kahit po sa mga lamay, nagluluksa yung maraming mga namatayan, Iyak ng iyak, hagulgol ng hagulgol, nakaya ka pa sa kabaom, at anong sinasabi? Nako, Pedro, isama mo na ako. Mahal na mahal kita. Tapos luha ng luha. Pero maya maya, pagka po may biglang sumigaw, o oh, magpicture-picture muna tayo. Yung umiiyak pagdating sa picture, nakangiti yan. Namumuna pa sa pag-smile. Namumuna pa sa pag-iti. Tapos titig ng pamabuti, maganda ba ang kuha ko dyan? Pagka hindi maganda, ulitin mo, ulitin mo, pangit ang anggulo ko dyan. Kaya tignan nyo yun, namataya na yan, naluluksa na yan, nalulungkot na yan. Subalit so, mga kapatid, ito lamang ay nagpapakita sa atin, sa ating mga Pilipino, kahit papano, may silay ng pag-asa. Kasi hindi lamang yung pangit ang tinitignan natin, kundi nakikita rin natin, may pag-asa pa rin sa kabila ng lahat. 
At ito yung sinasabi sa atin sa mabuting balita, magbubukang lewayway sa atin ang araw ng kaligtasan, sapagat kahit na tayo ay nalugmok sa pagkakasala, sa kabila ng lahat, ipinadala naman sa atin ang isang tagapagligtas sa katauan ng ating Panginoon, ang Mesias, ang tagapagligtas ng sandibutan. Kaya nga po, hindi lamang siya nagdadala ng pag-asa, siya mismo ang pag-asa ng sandibutan. Kaya nga po, ito rin ang ating pinagiliwang sa, sa papalapit na Pasko ng Pagsilang na kung saan sumilay sa atin mula sa kaliliman ang liwanag ng liwanag, ang, 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 ang liwanag na magbibigay sa atin ng lahat ng tanglaw sa lahat ng sandali ng ating buhay. Nagbibigay sa atin ng liwanag sa ating buhay, nagbibigay ng liwanag sa buong sandibutan, at ito ay ang liwanag ng kaligtasan na dulot ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay nagpapaalala sa atin sa bawat sandali ng ating buhay, na tila ba nalulugbok tayo sa kung ano ba ng mga sakuna, sa kung ano ba ng mga suliranin, huwag tayo mawawala ng pag-asa, sapagat sa kabila ng lahat, ang Diyos ay tumutulong pa rin sa atin. Kaya nga po tayo manalit pa rin sa ating Panginoon, kumapit pa rin tayo sa ating Panginoon, at nakatipiyak tayo, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagtulong, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng pagpapala, sapagat sa mga taong na nanampalataya, ang Diyos ay palagi nakikinig at tumatalima. Kaya nga po tayo tinatawagan na tayo palagi lumapit at tumapit sa ating Panginoon na may dalang pananampalataya at silay ng pag-asa. Magsitayo pong lahat. Mga kapatid, pinapuri ni Sekaryas ang Diyos na tapat sa pangako, taglay ang ganito rin paniniwala, idulog natin ngayon sa Panginoon ng liwanag ang ating mga pangangailangan. Kaya nga, sa bawat panambita na atin po itutugon, Halina Panginoon at kami pagpalain. Halina Panginoon at kami pagpalain. Tayo na huwag magsilting gabay para matagpuan ang maraming naliligaw ang daan patungo kay Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Tayo na huwag maging tagapaghatid ng pagpapatawad ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Tayo na huwag manatiling makatotohanan sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok na wa sa liwanag ng walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Halina Panginoon at kami pagpalain. Panginoong Yesus, tulungan mo kami maging malakas at pantyaga sa gitna ng mga kahirapan. Huwag nawa kami mawala ng pag-asa na matutupad ang iyong mga pangako. Ikaw na naman magitan sa Ama, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga kapangyarihan. Sa katinuwa ng Panginoon, sa pagkahain sa iyong mga kamay, sa kapagayang kalahanan, sa ating kapakinabangan, sa buong kapagayang panal. Ang madaming limit ka, ang mga aray namin ay iyong tanggapin upang paghahain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Paging napati naman ito na aming panambikan, ang pagdating ng iyong anak, nang may dalisay na kalooban, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, Magpasawalang hanggan. Amen. 
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at iwa. Itaas sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat at siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangilihan ko rin ang marapat ay gawin aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya'y pinahayag ng lahat ng mga propeta, ang pagsilang niya'y pinadalika ng mahalagin ang Kanya'y ng tunay sa kapangilihan ng Spiritong Banal. Ang pagdating niya'y nilagi San Juan Bautista sa Kanya'y pagbibigyan, Ngayong pinagandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsida, kami nananabig at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuli sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Ang manaming banalit kawang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong spirito, gawin ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Cristo. Bago niya pinag-iisang kusang loob na maging handog, pinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinagatihati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos sa napunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at ilumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot pa ng hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pagalala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babadig sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pag-amatay at huling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalog ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Dennis namin Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ganyan din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal, na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pag-iwang naman namin ang pagpupuri sa kararangal mo, sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos amang makapangilihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ini hiring kami kami yang jauh selat nama sebab pakalau bani kapai apa naruh arau. Ini tasa kasalanan dan tiri yau selat nang kapai makan. Samantala ang aming pinanagabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Cristo. Kapag ito yung pari ay nakapangyot at yan at nakapulunan at pakaitan mo ang amin. Panginoong Yesu Cristo, sinabi mo sa inyong mga apostol, kapayaparang iniiwan ko sa inyo ang aking kapayaparang binibigay ko sa inyo. Tumayan mo ang aming pananampalatay pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayaparang at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo Magpasawalang hanggan Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo At sumayo Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa Kapatid ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan. Mapapalat tayong inaanyayahan sa kaniya ang higing. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Muli sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal na yung aming pinagsaluwar ng yung piging na banal, aming lawang pakinabangan ng walang kupas na bigay, ng walang maliw na pagsilang na manap mong aming pinagiliwang. Pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiyo po sumandali. ang ating kongkore maghahandog ng ilang awit ng pamasyo. Salamat po sa ating koro. Pagsitan niyo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At pagpalain kayo ng mga Pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Purihin at palapangan natin ang ating Panginoon. Salamat.